sentences errors number one run-ons number two fragments we are going to discover both of these errors and how to rectify them in our english writings but before i tell you what are these two errors let's understand what is a sentence sentence hota kya hai sentence is like a magical bridge helping us connect our thought or idea हमारे माइंड के अंदर अल्लाह तबारक वाली ने हमारे माइंड को इस तरीके से बनाया है कि एक थॉट आती है या एक आइडिया हमारे दिमाग में जनरेट होता है अब उस दिमाग से जबान पर लाने के लिए हमें कोई ना कोई तो मीडियम चाहिए ऑब्वियसली समटाइम्स हम उसको उस आइडिया को सेंटेंस की शक्ल में औरली बोलते हैं यानी कि वर्बली ओके एंड समटाइम्स हम उसको राइट करते हैं यानी कि लिखते हैं ऑन द पेपर ऐसा ही होता है सो दिस दिस सेंटेंस हेल्प्स अस कि हमारे माइंड में जो आइडिया है या सोच है जो हमारा एडवाइस है सजेशन है कंप्लेन है क्वेश्चन है कंसर्न है कुछ भी है वो हम अपने माइंड से लेकर पेपर तक कैसे लेकर आएँ और हम अपनी जबान तक कैसे लेकर आएँ सो सेंटेंस इज दैट मैजिकल ब्रिज जो कि हमारे माइंड टू टर्न या माइंड टू पेपर हेल्प करता है हमें सो दिस इज कॉल्ड सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल भाई मेरे माइंड के अंदर अभी एक थाट आई और मैंने इस तरीके से उसको कुछ कहा आई एम टीचिंग यू ये सही बात है आई एम टीचिंग यू ये एक सेंटेंस है दिस इज कॉल्ड अ सेंटेंस नंबर टू यू आर लर्निंग अबाउट एरर्स इन सेंटेंसेस बिल्कुल ऐसा ही है आपके माइंड के अंदर ये ख्याल होगा कि हाँ भाई मैं आज पढ़ रहा हूँ एरर्स इन सेंटेंसेस सो दैट इज कॉल्ड योर सेंटेंस सिंपलेस्ट डेफिनेशन नाउ लेट्स प्रोसीड टू नंबर वन एरर रन ऑन्स तो जनाब देखिए रन ऑन नाम से पता चल रहा है चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो समथिंग लाइक दिस यू नो कीप ऑन कैरी ऑन रन ऑन ऐसा ही होता है ना हम अपनी लेडी लाइफ के अंदर भी ये बोल रहे होते हैं सो अ रन ऑन सेंटेंस अकर्स वन टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर जॉइंट टुगेदर विदाउट प्रॉपर पंक्चुएशन और कंजंक्शंस ये असल में हाईलाइट है आई शुड हाईलाइट दिस Without proper punctuation or conjunctions, सर क्या कहा आपने रन ऑन सेंटेंस क्या होता है देखिए मैंने दो सेंटेंसेस या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस लिखे और वो दोनों के दोनों या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस जो मैंने लिखे वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थे यानी कि उनके अंदर एक कम्प्लीट थाट है उनके अंदर एक कम्प्लीट आइडिया है राइट एंड दे आर कम्प्लीट सेंटेंसेस इन शॉर्ट लेकिन मैंने एक मिस्टेक कर दी मैंने क्या मिस्टेक करी बीच में कोई पंक्चुएशन ही नहीं लगाई पंक्चुएशन आपको पता है फुल स्टॉप कॉमा एक्सक्लेमेशन मार्क क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास कॉलन सेमी कॉलन ये तमाम तरह हमारी पंक्चुएशन है इंग्लिश ग्रामर में ऐसा ही ना और मैंने कंजंक्शंस भी नहीं लगाए अब या तो मैंने पंक्चुएशन छोड़ दी या मैंने कंजंक्शन छोड़ दिए तो ये मुझसे गलती हुई ना एंड दैट गलती इज कॉल्ड एज रन ऑन रन ऑन सेंटेंस बन गया वो ना बीच में कोई पंक्चुएशन आपने लगाई है ना कोई ठहराव है बीच में ना आप सांस ले रहे हो बीच में बस बोलते जा रहे हो बोलते जा रहे हो लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो दैट इज कॉल्ड योर मिस्टेक वो आपका एरर है राइट सो दैट इज कॉल्ड रन ऑन सेंटेंस जिसके अंदर पंक्चुएशन या कंजंक्शन नहीं होते दिस कैन मेक द सेंटेंस कन्फ्यूजिंग और डिफिकल्ट टू रीड फॉर द रीडर राइट अब ये तो रीडर uh, के लिए बड़ा मुश्किल होगा पढ़ना मैं कोई अगर बीच में कनेक्टर ना यूज़ करूं या मैं बीच में कोई कंजंक्शन ना यूज़ करूं या फिर मैं बीच में कोई पंक्चुएशन नहीं लगाऊं मेरी सेंटेंसेस के अंदर खूबसूरती भी नहीं आएगी और ऐसा लगेगा कि बस वो बेचारा पढ़ता जा रहा है पढ़ता जा रहा है और एक बात से दूसरी बात को जुड़े हुए समथिंग लाइक दिस यू नो वट प्री मॉडर्न एरा जो था उसमें हमारी जो कंट्रीज़ हैं वन कंट्रीज़ हैं टोटल पूरे वर्ल्ड में या फिर टू प्लस हैं तो इनमें ना बीच में कोई बॉर्डर्स नहीं थे आपको पता है अगर आपको पाकिस्तान से जाना होता था यू नो फॉर एग्जांपल तुर्की जाना है आपको तो बस आप चलते जाओ चलते जाओ और बीच में जो भी कंट्रीज आते रहे उसको पार करते रहो देर इज़ नो बॉर्डर राइट यू डोंट नीड पासपोर्ट राइट इसके बाद फिर जब वो एक ब्रिटिश का रूल आया एंड देन दे मेड बॉर्डर्स एंड देन दे यू नो बाइफिकेटेड एंड डिवाइडेड द वर्ल्ड इन यू नो सेवरल पीसेस एंड दैट इज़ कॉल्ड एज कंट्रीज तो पहले क्या था रन ऑन थे बस सब के सब चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं लेकिन अब क्या है अब बॉर्डर्स बन गए हैं अब आपकी कंट्री के अंदर कोई ऐसे नहीं आ सकता विदाउट योर परमिशन राइट सो दैट्स कॉल्ड कनेक्टर्स लगा दिए गए हैं पंक्चुएशन लगा दी गई है कंट्रीज़ के बीच में 
नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन एग्जाम्पल्स अब ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको मैंने एक सेंटेंस लिखा है जो कि इनकरेक्ट है पढ़िए जरा इसको आई लव टू रीड बुक्स आई कैन स्पेंड आवर्स इन अ लाइब्रेरी जनाब आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये दो सेंटेंसेस हैं क्योंकि आई लव टू रीड बुक्स एक सेंटेंस है इंडिपेंडेंट क्लॉज है कंप्लीट थाट है ना इसके अंदर कंप्लीट बात है और दूसरा सेंटेंस है आई कैन स्पेंड आवर्स इन अ लाइब्रेरी लेकिन इन दोनों के बीच में कोई ऐसा कनेक्टर नहीं है बात तो मेरी हो रही है मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है मैं लाइब्रेरी में घंटों गुजार सकता हूँ लेकिन इसके बीच में अगर एक कनेक्टर आ जाए या कोई पंक्चुएशन आ जाए तो खूबसूरती बढ़ जाएगी और हमें समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी और एक हमारी जो एक एक रिदम है राइटिंग के अंदर वो बन जाएगा सो करेक्ट सेंटेंस क्या हो सकता है इन दोनों के बीच में क्या कौन सा कनेक्टर आ सकता है यस yes, इन दोनों के बीच में एंड आ सकता है आई लव टू रीड बुक्स कॉमा पंक्चुएशन आया एंड कनेक्टर आया आई कैन स्पेंड आवर्स इन अ लाइब्रेरी That is the beauty of this error. आप इस एरर को इस तरीके से सही कर सकते हैं एंड दैट लुक्स अ कम्प्लीट सेंटेंस अब आया है ना एक कम्प्लीट एक सेंटेंस की शक्ल में इसको हमने एक शक्ल दी है राइट नंबर टू एग्जाम्पल आई लव टू रीड बुक्स फुल स्टॉप आई कैन स्पेंड आवर्स इन अ लाइब्रेरी बोथ आर करेक्ट पहले वाले में मैंने कनेक्टर यूज किया तो मुझे कॉमा लगाना पड़ा और दूसरे वाले में मैंने फुल स्टॉप यूज़ किया तो मुझे कनेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी मेरी बात वहीं पर ही ख़त्म हो गई और फिर मैंने दूसरी बात स्टार्ट की विद कैपिटलाइजेशन ऐसा ही है नाउ लेट्स हैव लुक ऑन वन मोर एग्जांपल ऑफ रन ऑन सेंटेंसेस फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग नंबर वन द वेदर वॉज ब्यूटिफुल वी डिसाइडेड टू हैव अ पिकनिक इन द पार्क क्या कोई गलती है इसके अंदर बिल्कुल है सर द वेदर वॉज ब्यूटिफुल यहाँ तक तो हमें समझ में आया लेकिन ये जो इसके बाद जो आप भागे हैं ना इतनी जोर से वी डिसाइडेड टू हैव अ पिकनिक इन द पार्क सर बीच में थोड़ा सा रुक भी जाए थोड़ा सा सांस ले लीजिए सर कोई पंक्चुएशन लगाइए कोई कनेक्टर लगाइए राइट सो यस आपके कहने पर लगा देते हैं भाई द वेदर वॉज ब्यूटिफुल सो वी डिसाइडेड टू हैव अ पिकनिक इन द पार्क अब ये सेंटेंस सही हुआ है पहले सेंटेंस सही नहीं है पहले रन ऑन है बात तो समझ में आ रही है लेकिन मैंने कहा ना आपसे कि वो एक ब्यूटी जो है वो एक वो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक ठहराव जो है वो आपके सेंटेंस के अंदर नहीं आ रहा था लेकिन करेक्शन की कनेक्टर लगाया पंक्चुएशन लगाया तो फिर इसके बाद हमारा सेंटेंस जो है वो करेक्ट हुआ है वन मोर एग्जांपल द लास्ट एग्जांपल फॉर रन ऑन सेंटेंसेस लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस इन सेंटेंस द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग इट कैप्ट माई अटेंशन थ्रू आउट The movie was interesting. Okay, समझ में आ गया It kept my attention throughout. ये थोड़ा सा ना भागम भाग हो रहा है यहाँ पे कुछ ना थोड़ा सा मतलब मुझे सही नहीं लग रहा है यहाँ पे कुछ आना चाहिए बीच में Right? So yes, there should be a connector over here. The movie was interesting, comma, and और क्या किया And it kept my attention throughout. मैं तो अपनी attention उसी के ऊपर बना के रखा Full focus था मेरा वहाँ पे एक मिनट के लिए attention मेरी नहीं हटी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी मूवी राइट सो यू यूज कनेक्टर एंड कॉमा अटेंशन से एक बात याद आई आई वॉज इन अ वर्कशॉप तो वहाँ के जो मॉडरेटर थे उन्होंने एक सवाल यू नो हमसे पूछा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा किस चीज़ के ऊपर लगाया जा रहा है आजकल सबसे ज़्यादा पैसा किस चीज़ पे लगाया जा रहा है तो किसी ने जवाब दिया हेल्थ के ऊपर किसी ने जवाब दिया बिजनेस पे किसी ने जवाब दिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे किसी ने जवाब दिया यू नो सेवरल थिंग्स टेक्नोलॉजी के ऊपर भी किसी ने कुछ कहा लेकिन उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पैसा लगाया जा रहा है ना वो आपकी अटेंशन ग्रैप करने के लिए लगाया जा रहा है आपकी अटेंशन बनी रहे ऐसी ऐसी चीज़ें पैदा की जा रही हैं आपके सामने लाई जा रही हैं कि आपकी अटेंशन ना हटे बस मोबाइल में आप यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं आपको पता नहीं है एक एक मिनट का आप कितने दिख जाते हैं थर्टी फोर्टी फिफ्टी समटाइम्स तो थर्टी मिनट्स तो आप कैसे चले गए ट्वेंटी मिनट्स तो आप कैसे चले गए और कितने ही आप यूट्यूब पे जो मूवीज़ या सॉन्ग्स वगैरह देख रहे होते हैं तो ये सारी सारी चीज़ें क्या हैं आपकी अटेंशन बना कर रखती हैं आप यकीन जानिए अगर मुझे कोई मेरा प्यारा पीछे से आवाज़ दे कि भाई तैयब बात सुनिए मैं नहीं सुनूँगा इतनी ज़्यादा मेरी अटेंशन उस तरफ होती है तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पैसा लगाया जा रहा है वो आपकी अटेंशन के ऊपर लगाया जा रहा है 
फजूल चीज़ों के ऊपर जो अटेंशन होती है ना उनके ऊपर और बने हुए मैं और आप लगे हुए हैं उन चीज़ों के ऊपर अटेंशन इंजीनियर्स आई थिंक सो एक नई फील्ड का नाम है कि भाई ऐसा कुछ करो कि लोगों का फोकस ना हटे हमसे इन्हीं को इसी काम के अंदर लगा के रखो समथिंग लाइक दिस राइट सो प्लीज़ इन्वेस्ट योर टाइम इन गुड थिंग्स एंड देन यू विल हैव समथिंग गुड इन योर लाइफ नाउ मूविंग टूवर्ड्स नंबर टू एर फ्रेगमेंट्स आपको पता है फ्रेगमेंट क्या होता है फ्रेगमेंट का छोटा सा नाम बताऊँ मैं आपको आधा अधूरा कुछ आधी अधूरी सी कहानी या कुछ आधी अधूरी सी बात राइट right? uh, जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो लफ्ज़ों के जो एक सेंटेंसेस होते हैं ना उनके उनके जो है ना वो पीसेस करके बोलते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी भांजी है मुझे कहती है वन आई एम गोइंग समवेयर सो शी सेज वो मुझे ये नहीं कहती मामू प्लीज़ वेट आई एम कमिंग ये नहीं बोलती वो कहती मामू वेट कमिंग बेबी कमिंग मामू वेट बेबी कमिंग मतलब ये 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 वो ये कहती है देन वाई शी सेज दिस बिकॉज शी इज़ यूजिंग फ्रेगमेंट्स वो आधे अधूरे इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को इस्तेमाल करती है अ सेंटेंस फ्रेगमेंट इज एन इनकम्प्लीट सेंटेंस इनकम्प्लीट सेंटेंस आधा अधूरा यानी कि डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं यहाँ पे एक कोई छोटा सा डिपेंडेंट क्लॉज दे दिया गया होगा आपको राइट right? अब उसको आपने सही करना है जोड़ना है उसके साथ कुछ लगाना है ताकि बात मुकम्मल हो जाए इट मे लैक अ सब्जेक्ट या तो सब्जेक्ट नहीं होगा उसमें या वर्ब नहीं होगा या तो फिर कभी कभार कंप्लीट थाट ही नहीं होगा ओके मेकिंग इट ग्रामेटिकली इन करेक्ट लेट्स हैव लुक ऑन एग्जांपल्स फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग नंबर वन एग्जांपल बिकॉज आई वाज टायर्ड भाई ये आपने बोल तो दिया कि बिकॉज आई वाज टायर्ड लेकिन आप इसको कंप्लीट तो करें फिर क्या किया आपने ठीक है हम समझते हैं कि आप थक गए थे इसके बाद आपने क्या किया सवाल उठता है ये वाला सेंटेंस आधा अधूरा है फ्रेगमेंट है ये ये एक फ्रेगमेंट है हैव अ लुक ऑन करेक्ट सेंटेंस बिकॉज आई वॉज टायर्ड आई डिसाइड टू टेक एन ऐप मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर लूँ बिकॉज आई वॉज टायर्ड राइट अब इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई डिसाइड टू टेक एन ऐप बिकॉज आई वॉज टायर्ड अब आप उसको वहाँ पर लेकर चले जाएँ राइट सो दे विल नो बी एनी नीड ऑफ कंजंक्श सॉरी वॉट यू से पंक्चुएशन की कोई नीड ही नहीं होगी राइट right? लेकिन पहले वाले में आपको लगानी पड़ी बिकॉज आई वॉज टायर्ड कॉमा आई डिसाइड टू टेक एन ऐप ठीक है जी तो फ्रेगमेंट आधा अधूरा सेंटेंस और उसको पूरा करना आपकी जिम्मेदारी होती है अदरवाइज वो एरर एरर ही रह जाएगा हैव लुक ऑन वन मोर एग्जांपल इन करेक्ट सेंटेंस आपके सामने दिया हुआ विद अ बिग स्माइल ऑन हर फेस हाँ अच्छा सुन के खुशी हुई विद अ बिग स्माइल ऑन हर फेस ठीक है लेकिन क्यों क्यों थी उसके चेहरे के ऊपर इतनी मुस्कुराहट क्यों थी क्या वो कोई पागल है या जहनी पसमानदा है कि जो है ना वो शी शी वॉज हैविंग अ बिग स्माइल ऑन अ फेस नहीं आधा अधूरा सेंटेंस है फ्रेगमेंट है कंप्लीट कीजिए इसको शी ग्रीट इट अस अब देखें यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं था फ्रेगमेंट में सब्जेक्ट नहीं था हमने सब्जेक्ट लगाया शी ग्रीट इट अस विद अ बिग स्माइल ऑन हर फेस नाउ she looks sensible and this sentence also looks very sensible okay so she greeted us with a big smile on her face that is the complete sentence now one more example incorrect the old house on the corner of the street theek hai kya hua kya hua us ghar mein kya hua batao batao kya hua hum sawal kar sakte hai na acha wo jo purana sa ghar hai wo wo wahan pe jo is wo jo gali ke bilkul nukkad pe hai wahan pe wo उसमें क्या हुआ बताओ तुझे आगे बताओ आप करेक्ट करते हैं फ्रेगमेंट है ये आधा अधूरा सेंटेंस बोला हुआ आपने आपने आगे कुछ बताया नहीं नाउ द ओल्ड हाउस ऑन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट हैज अ मिस्टीरियस हिस्ट्री उसमें कुछ तो गड़बड़ है कोई एक राज छुपा हुआ है वहां पे अब मैंने इसको वर्ब लगा के सेंटेंस को पूरा कर दिया पहला वर्ब नहीं था पहले सिर्फ सब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट था लेकिन फिर मैंने वहाँ पे लगाया हैज अ मिस्टीरियस हिस्ट्री एंड दैट इज कंप्लीट सेंटेंस अब ये कोई फ्रेगमेंट नहीं है अब ये कुछ एक यू नो मुकम्मल एक सेंटेंस बन गया है राइट दैन नाउ लेट्स हैव अ क्वेज अब ये इन दोनों को हम टेस्ट करते हैं कि हमें कितनी ज़्यादा चीज़ें हद तक समझ में आ गई हैं नंबर वन आइडेंटिफाई देंटेंस एर इन द फॉलोइंग सेंटेंस शी लव्स टू टीच शी टुक लेसन फॉर मेरी ईयर्स उसे पढ़ाना अच्छा लगता है अब इसमें वो बोल रहे हैं कि इस सेंटेंस के अंदर एक एरर है या तो वो फ्रेगमेंट है या तो वो रन ऑन सेंटेंस है 
या तो फिर कोई एरर है ही नहीं है बिल्कुल ठीक है अब आप मुझे बताइए इसमें कौन सा एरर जो है वो यहाँ पर किया हुआ है जिसमें जिसने भी ये लिखा है तो शी लव्स टू स्टेट टीच शी टुक लेसन फॉर मैनी ईयर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भागम भाग हो रही है देखिए शी लव्स टू टीच में के बाद फुल स्टॉप आ जाना चाहिए और फिर इसके बाद एक नया सेंटेंस शुरू होना चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रन ऑन सेंटेंस है सो द करेक्ट आंसर ओवर हेयर इज रन ऑन सेंटेंस शी लव्स टू टीच शी टुक लेसन फॉर मैनी ईयर्स बीच में कोई फुल स्टॉप आना चाहिए नंबर वन आइडेंटिफाई द सेंटेंस एर इन द फॉलोइंग सेंटेंस चले भाई इसको भी पढ़ लेते हैं हाइकिंग इन द माउंटेन्स फॉर आवर्स वंडरफुल हाइकिंग इन द माउंटेन्स फॉर आवर्स ओके तो फिर क्या करें हम आगे बोले राइट right? सवाल उठ रहा है ना आपके जहन के अंदर अच्छा सर आगे बोलिए हाइकिंग इन द माउंटेन्स फॉर आवर्स ये तो आधा अधूरा सेंटेंस लग रहा है बिल्कुल सो दैट्स कॉल फ्रेगमेंट आंखें बंद करके मैं कह सकता हूँ फ्रेगमेंट वैसे कहाँ आंखें बंद करके कहा जाता है ना ओके चूज द करेक्ट रिविजन फॉर द फ्रेगमेंट अब उन्होंने कहा कि हमने आपको एक फ्रेगमेंट दे दिया है इसको प्लीज आप सही कर दीजिए बड़ी मेहरबानी होगी आपकी डिस्पाइट बींग टैलेंटेड एट पेंटिंग ठीक है बिल्कुल ये डिपेंडेंट क्लॉज है ये एक फ्रेगमेंट है आधी अधूरी बात है इसको कंप्लीट करते हैं ए ऑप्शन डिस्पाइट बींग टैलेंटेड एट पेंटिंग कॉमा आई एंजॉय एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ थ्रू आर्ट ये मुझे थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है लेकिन बी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं भाई डिस्पाइट बींग टैलेंटेड एट पेंटिंग बट आई एंजॉय एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ थ्रू आर्ट ये बटे लगाने की क्या जरूरत है बट साहब आई थिंक सो द फर्स्ट वन इज क्वाइट करेक्ट यस डिस्पाइट बींग टैलेंटेड एट पेंटिंग कॉमा आई एंजॉय एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ थ्रू आर्ट तो ये अब हमारा हो गया फ्रेगमेंट का एक कंप्लीट वर्जन रिविजन वर्जन जिसको हम कहेंगे ओके एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप एक और आपको फ्रेगमेंट दे दिया गया है और कहा जा रहा है कि आप इसको कंप्लीट कीजिए तो एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप इसका कंप्लीट पैकेज क्या होगा नंबर ए ऑप्शन एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप कॉमा वी पैक डर बैग्स ठीक है एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप बट वी पैक डर बैग्स दैट इज रॉन्ग एंड देन सी एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप पैकिंग आर बैग्स ऐसा लग रहा है किसी ने नई नई इंग्लिश सीखी है सो आई थिंक सो द फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप वी पैक्ड आर बैग्स और राइट देन यू हैव आइडेंटिफाई द रन ऑन सेंटेंस इन द फॉलोइंग ऑप्शन इस ये जो पहला वाला आपका <coughs> जो आपका बोल्ड सेंटेंस है ना ये बिल्कुल ठीक है ये ये बिल्कुल ठीक है ये रन ऑन सेंटेंस नहीं है लेकिन इस पर आपको पूछा जा रहा है कि नीचे वाले ऑप्शन में कोई रन ऑन सेंटेंस जो है ना वो आप चूज करें द सन वॉज सेटिंग ओवर द माउंटेन्स कॉमा द स्काई पेंटेड एंड द ह्यूज ऑफ पिंक एंड ऑरेंज इट वॉज ब्रेथ टेकिंग व्यू वंडरफुल आई स्टिल रिमाइंड यू नो इट रिमाइंड मी समथिंग ओके ए ऑप्शन द सन वॉज सेटिंग ओवर द माउंटेन्स क्या सही जुमला ये हो सकता है इसका नहीं पूरी बात नहीं है इसके अंदर The sky painted in the in hues of pink and orange. No, the sun was setting over the mountains. The sky painted in the hues of pink and orange. Ha, ye itar thik hai. A breathtaking view lagani ki kya zarurat hai? No run on sentence. Yes, so correct option over here is C option. Obviously, a quick trick batao me apko. Ah, jo run on sentence hota hai na, wo lamba hoga. Wo thoda sa usme wording zada hogi. दो तीन सेंटेंसेस होंगे इसीलिए वो बेचारा रन ऑन सेंटेंस कहलाता है लेकिन ये जो सी ऑप्शन है ना इसको इन्होंने बिल्कुल समेट दिया यू नो एक वो एक जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो ख़त्म कर दी नाउ इट इज़ नो मोर अ रन ऑन सेंटेंस इट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस ओवर हियर नाउ चूज द करेक्ट रिविजन फॉर द रन ऑन सेंटेंस ठीक है जी चूज कर लेते हैं शी लव्स टू ट्रैवल शी हैज़ बीन टू यूरोप एशिया एंड अफ्रीका यस yes, गलती तो है इस बोल्ड वाले सेंटेंस के अंदर गलती तो है दो सेंटेंसेस दिए हुए और बीच में कोई कनेक्टर और कोई फुल स्टॉप का कोई नाम और निशान ही नहीं है ए ऑप्शन पढ़ते हैं भाई शी लव्स टू ट्रैवल एंड शी हैज़ बीन टू यूरोप एशिया एंड अफ्रीका ठीक है ये मुझे सही लग रहा है थोड़ा सा क्योंकि उसी के बारे में बात की जा रही है तो एंड लगाया जा रहा है ठीक है शी लव्स टू ट्रैवल बट She has been to Europe, Asia and Africa. ये बट से क्या प्रॉब्लम है यार बट क्यों लगा रहे हैं आप बार बार इट्स इट मेक्स नो सेंस एट ऑल सी ऑप्शन शी लव्स टू ट्रैवल शी हैज़ बीन 
टू यूरोप एशिया एंड अफ्रीका ये तो वो ऊपर वाला ही आपने उठा के दे दिया ये तो गलत ही है एंड नो रन नो सेंटेंस ऐसा हो ही नहीं सकता उसमें गलती है एंड नंबर वन ऑप्शन इज क्वाइट करेक्ट शी लव्स टू ट्रैवल कॉमा एंड शी हेज बीन टू यूरोप एशिया एंड अफ्रीका वैसे अगर मैं एक और ऑप्शन आपको देता एंड को हटा के या फिर फुल स्टॉप लगा देता तब भी आपका सेंटेंस सही हो सकता था ठीक है जी तो मैं कनेक्टर ना लगाऊँ और फुल स्टॉप लगा दूँ तब भी सही हो जाएगा वट अबाउट दिस वन Choose the correct revision for the fragment. An old book with yellowed pages. Hmm, आधी अधूरी बात है. Number eight option. An old book with yellowed pages I found in the attic. Attic पता क्या होता है? Attic होता है वो जो अंग्रेजों के घर नहीं होते जिसे ऊपर triangle type का बना होता है घर के ऊपर. वो वो उसको हम attic कहते हैं. यानी कि उसमें वो store rooms भी होते हैं. Sometimes छोटे बच्चों के कमरे भी होते हैं ऊपर. Right? So that's called attic. बी uh, ऑप्शन an old book with yellowed pages, but I found it in the attic. C option, an old book with yellowed pages sitting on the shelf. <laughs> no. D option, no fragment. नहीं A option is quite correct. हम इसको सही कर सकते हैं An old book with yellowed pages, I found it in the attic. ठीक है जी तो so that's called the correct sentence, the correct version of the fragment. Now we have the last thing. Identify the run-on sentence in the following options. We had a delicious dinner. Then we went to see a movie. हाँ, sir, आपने बहुत ही यहाँ पे भागम भाग किए. आप थोड़ा सा ठहराव करें यहाँ पे. We had a delicious dinner. तो ये तो आधा दूरा sentence हो जाएगा. Number A option is absolutely wrong. B option. Then we went to see a movie. नहीं. We had a delicious dinner. कॉमा. Then we went to see a movie. Then से पहले हमेशा वैसे भी कॉमा आता है ये तो रूल है ना इंग्लिश का राइट सो सी ऑप्शन इज क्वाइट करेक्ट ओवर हेयर और ऊपर वाला जो बोल्ड है ना वो रन ऑन सेंटेंस है तो हमने उसको ख़त्म करके उसको सही जब किया तो हमें कॉमा लगाना पड़ा ठीक है जी सो दैट वॉज ऑल फॉर द क्विज अब तो मुझे भी डिनर पर जाना है ओबियसली सो दैट्स इज दैट्स फॉर ऑल ऑफ दिस कैंड ऑफ यू नो लेसन Um, you can use, uh, you can do the quiz which I have made a PDF file. मैंने आपके लिए एक पी डी एफ फाइल तैयार की है उसके अंदर आपके पास बहुत सारे फ्रेगमेंट्स और रन ऑन सेंटेंसेस के एम सी क्यूज हैं विद देयर प्रॉपर आंसर कीज एज वेल दे विल हेल्प यू वेरी मच इन शह सो डू अटैम्प दैट एंड हाउ यू कैन डाउनलोड दी पी डी एफ फाइल यू नो एज ऑलवेज मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक आपको ड्राइव का लिंक दे देता हूँ वैन यू क्लिक ऑन दैट ड्राइव लिंक यू इट सिंपली टेक्स यू टू द ड्राइव एंड देन ओवर देयर यू फाइंड अ पी डी एफ फाइल ऑफ सेंटेंस एरर्स क्विज इन शह एंड देन यू कैन डाउनलोड द फाइल ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इन्फॉर्मेशन एंड एट फॉरम प्लीज सब्सक्राइब